welcome po sa ating midweek worship. Kasama po ang First United Methodist Church of Canada at ang Squamish Christian Fellowship. Kamusta po kayo? Kamusta ho ang uh, inyong nagdaang linggo? At uh, maganda hong panahon, maaraw, purihin po ang ating Panginoon. At uh, we're in the halfway of January and uh, February na, March na, and we are going into spring. Sino ko dito excited na na mag-spring na and mag-summer na, ano ho? At uh, liliwanag na uli, hindi na masyadong malamig. Uh, sana ho, sana magtuloy-tuloy ho yung weather natin na maganda at uh, hopefully hindi na ho tayo mag-shovel ng snow. At uh, kayo din po ang, ang ating uh, kalagayan, ano ho, ang COVID na atin pong uh, kinakaharap hanggang ngayon. There are plans and there are so many things that have been delayed, have been cancelled. Ano po, ngunit purihin po ang Diyos sapagkat hanggang sa mga oras pong ito, wala pa man tayong vaccine, kayo po ay ligtas, kayo po ay malusog, kayo po ay tayo po ay, ay buhay at nakakapagpuri sa ating Panginoon. Ngunit nakaka-amaze ho, ano? Nakaka, nakaka-amaze how, how uh, the world changed sa isang iglap. Lahat, even the 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 wealthiest, the healthiest, ano po, kahit na yung mga uh, politi- politiko, ano po, ay nagbago ang lahat ng uh, paraan ng pamumuhay. Ano po, maraming na-cancel, maraming hindi nangyari, maraming hindi nakapagbakasyon, maraming ano, wala ng trabaho, at iba't ibang bagay po. Ano po, Ngunit the way the world responded, ano ho, ay yung iba delayed. Sabi nila, nag-lockdown ng delayed. Ano ho, dito sa, sa British Columbia, ay ayaw mag-lockdown. Ano ho, we're also concerned. The government is also concerned about the economy. Ano ho, sa Pilipinas naman, ay uh, sinisisi ang gobyerno. Ano, dahil late daw ang, uh, ang lockdown. Ano, and then also other uh, uh, countries. Ano po, maraming mga bagay. And ngayon, ano ho, sa, sa uh, ating kalagayan, naging maingat ang mga tao. Tama ba? Naging, uh, merong, merong news dito, uh, yes sir, I think it, it was in, in Saskatoon here in, in, in Canada, kung saan walang flu, walang na-record na flu ngayon. Kasi ang mga tao nakamask na, <laughs> ano ho, naguhugas na ng kamay, nagsasanitize, nag-distance nag, uh, na. Ano That, that's, a, that's a good news. Ano ho, even even for us here sa sa Squamish and sa Lower Mainland ay hindi masyadong nagkasakit ang mga tao ano ho. Hindi na talaga nagkasipon man dahil sa sa uh, na paglalaro sa snow o paglabas ano wag bibisikleta. Ano po? Ibig sabihin po ay naghanda ang tao sa at naghahanda ng tao at nagbago yung uri ng ating pamumuhay dahil sa takot ng tao na magkaroon ng COVID. Bakit tayo takot na magkaroon ng COVID? Sapagkat takot tayo na dumating sa kamatayan. Tama po ba? Ito yung sa sa sa, sa news ay dito sa sa British Columbia ay mahigit isang libo na ho yung namamatay at sa buong mundo ay halos uh, nag-reach na po yata ng uh, mahigit isang milyon ang namatay dahil sa COVID. May quarantine ngayon, nagbaban naman. I, I am um, uh, planning to uh, go to the Philippines sana ngayong March ano ho para mabihita ko naman yung aking uh, mga magulang ano ho. Uh, they are aging pero nagbabago na naman. May may travel ban na naman, may uh, den- uh, maraming uh, requirements na naman. And this, and that is okay dahil ang ang, ang nais po ay maprotektahan lahat. Ano ho? So the way the world responded even as kung paano tayo nag-respond sa COVID, ano ho, ay makikita natin yung concern na ayaw pa nating mag ayaw nating magkasakit at ang ang end point noon ay ayaw kasi nating mamatay. <laughs> ano ho? So ayaw nating magko-COVID dahil ayaw nating mamatay. Nagba-mask na tayo ngayon, hindi tayo nagta-travel, hindi tayo nagpupunta kung saan-saan masyado, ano ho, nag-iingat, naguhugas ng kamay, maganda ho iyon dahil yun yung ating, pinaparakas natin yung ating immune system, vitamin D, vitamin C, ano ho, upang malabanan yung COVID, yung, yung virus, dahil ayaw nating magkaroon nito, 
ay natin magkaroon yung pamilya natin at ayaw nating mamatay. Nagkatrabaho tayo dahil, <coughs> excuse me po, excuse me po, wala COVID na. Nagkatrabaho tayo kasi ayaw nating magutom, ayaw nating hindi makabayad ng bahay, ng renta ng bahay, ayaw nating hindi makabili ng pagkain kasi ayaw nating mamatay. Tama mo ba? So at the end of the day, ang ayaw talaga ng tao ay mamatay. And we respond in these things kasi ayaw nating at then uh, yung yung dulo niya ay maabot natin kasi ayaw pa nating mamatay. Though we will all die. Ano, hindi natin alam, maaring bukas, maaring sa isang buwan, maaring sa isang taon, maaring uh, after 10, 20, 30, or 50 years, or 100 years, only God knows the day and the time ano ho, na tayo ay darating sa, sa, sa kamatayan. Ano ho, pero as of now, we are living every day, we are working every day, nakisikap tayo, nag, nag-iingat tayo kasi ayaw natin dumating doon sa kamatayan. Ano po, sa Lucas chapter uh, 12 verses 4 to 7, ano ba yung dapat na katakutan ng tao? Ano ho, nakaka-amaze how, how, paano nag-iingat ang mundo ngayon sa panaghahandaan yung, yung uh, na hindi madapuan ng COVID at hindi ho mamatay. Ano ho, in verse 4, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawing higit pa rito. Ano, which is COVID, one of those things. Ano ho, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ko pa sinasabi na hindi natin katakutan, na hindi dapat, dapat madapot, mat, matakot sa COVID. Oh, Sabi ni Pastor Roman, okay lang pala, katakutan natin yung Lord, wag nating katakutan na, hindi po ganun. Ano ho? But what I am telling you is that kung paano, kung paano tayo ganun naghahanda na hindi madapuan ng COVID at hindi mamatay, kung paano tayo naghahanda na magtrabaho upang hindi magutom at hindi mamatay, na magtrabaho upang may pangbayad ng renta ng bahay at hindi ginawin sa labas at hindi mamatay. Gayon din sana yung ating paghahanda upang kapag dumating yung, yung kamatayan sa atin ay hindi tayo maitatapon doon sa impyano. Sapagkat yung COVID, pagka namatay tayo sa COVID, namatay tayo sa gutom, namatay tayo, that's it. Pero yung kamatayan na walang pananampalataya sa Diyos, Yung kamatayan na yung, yung taong namatay na hindi ko milalat na nampalataya sa Diyos. Ano ho, pagkatapos niyang mamatay at siya ay makasalanan at walang pananampalataya at hindi naligtas ng Panginoong Jesus. Ano po, ay inatapon sa impyerno. That is the truth. So kung paano tayo naghahanda, nag-iingat, nagsisikap, nagtatrabaho, naglalagay ng face mask, nagpe-prepare, ano ho, tuwing tayo ay magtatrabaho, tuwing tayo ay lalabas, ano ho, gayon din sana. Sa bawat araw ng pamumuhay natin ay paghandaan natin, mag-prepare tayo na mas katakutan natin ang Diyos kesa sa maraming bagay na ito. Sabagat itong mga bagay na ito, pagkatapos mong matay, wala na. Ngunit ang Diyos, kapag katapos mamatay ng tao at siya ay hindi na nampalataya sa Diyos, siya ay itatapon sa impyerno. Sabagat may kapangyarihan ang Diyos. In, in Proverbs chapter 9, verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag nag-start tayo na, oo nga. Dapat pala akong matakot sa Diyos. Ano ho? Hindi ho fear na na fear na ikaw ay lalayo sa Diyos. Kundi fear that you will start to think. Kung pinaghandaan ko yung buhay ko sa mundong ito, lalong higit kung dapat paghandaan yung buhay ko after sa mundong ito. Ano po ibig sabihin nun? 
kailangan kong manampalataya sa Diyos. Kilalanin siya bilang aking Diyos at nagapagligtas, sumunod sa Kanya, magpuri sa Kanya hanggang ako ay nabubuhay. And that is the fear of the Lord. And when we start to, to fear God, we will start to think and we will start to have that wisdom. And we will understand it. Na ang Diyos pala ang dapat kong lalong mas paghandaan. Ang Diyos pala ang lalo kong dapat i-priority. Ang Diyos pala ang dapat kong uh, lalong uh, pag-ipunan. <laughs> Pag-investan ng panahon, ng lakas. Kung ako ay nag-iingat, nagmamask, nadidistansya sa COVID, lalong higit pala na dapat akong mag, mag, mag-ingat at manalangin at lumapit at magpuri sa Diyos. Kung paano ka naghahanda at gumigising sa bawat umaga upang pumasok sa iyong trabaho, kumakain ka pa, naliligo ka pa, kapag panahon na pa ng pagpupuri sa Diyos at pag, pag-aaral ng kanyang mga salita, ano ang ginagawa mo? Kamusta ho ang ating kalagayan? Kamusta ho ang ating sitwasyon? Kamusta ho ang ating mga priorities sa mundong ito? We keep on working and working and going and going at uh, uh, gayon din ang pag-iingat sa, sa ating hindi po masama ang mga bagay na yon. But we have to understand na ang mga bagay na ito ay dito lamang sa mundo. So kung we will focus in these things at makakalimutan natin yung Diyos na yung Diyos ay may kakayahang magtapon sa impyerno after ng kamatayan baka mali yung priority natin. But in fact, or instead, maging priority natin ang Diyos. Magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya while doing these things. Alam niyo, I promise po, eh, tuloy ko ha, in, in uh, uh, verses Luke chapter 12, tuloy ko po, in verse 6 and 7, ito po ang sabi niya, hindi ba't ipinagbibili ang limang maya sa halagang Halaga lamang ng dalawang salaping tanso, gayon din naman. Kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Susundan niyo po. We focus in these things, we do our best in these things, Nag-iingat tayo, natatakot tayong uh, magutom, natatakot tayong magka-COVID, natatakot tayong uh, mawala ng pagkain, ng tirahan, natatakot tayong mamatay. And we forget God. But the truth is that when we prioritize God, we are prioritizing yung Diyos na kung saan yung mga mayaman na, pina, na, na, na pinagbibili limang maya sa dalawang kusing o sa madaling salita w- walang ganong value ay iniingatan ng Diyos how much more ikaw at ako na even yung ating buhok ay bilang ng Diyos ikaw at ako ay mas mahalaga kaysa sa mga maya kung ang mga maya ay nagagawang ingatan ng Diyos Ikaw at ako ay kaya ding ingatan ng ating Panginoon. Higit kaysa sa mga maya. Ano pong ibig sabihin? Tayo ay mag-priority, mag-prioritize. Tayo ay magbigay ng lalong higit na panahon at atensyon sa ating buhay spiritual. Sa ating buhay pananampalataya sa Diyos na ating sinasamba. sapagkat siya ay may kakayahan na gawin o itapon sa impyerno o kaya ay magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan after ng buhay sa mundong ito. Mga kapatid, I don't know your priorities. I don't know your situation either. But I am praying po para sa iyo at para sa akin at sa ating buong pamilya na mas bigyan natin ng panahon ang Diyos. Kung paano tayo naghahanda sa bawat araw, sa pagpasok sa school, sa pagpunta sa trabaho, sa pag-abot ng ating pangarap, sa pag-iwas sa COVID, ay mas lalo nating paghandaan ang ating pagpupuri sa Diyos 
ang pagsamba sa kanya, ang pagtaas ng kanyang pangalan. Nawapo sa gabing ito, ay makita natin kung ano ang dapat nating bigyan ng prioridad. Ano ang dapat nating mas bigyan pansin at tahakin. Of course, mag-iingat tayo palagi, magtatrabaho tayo palagi, mag-aaral tayong mabuti, ano ho, at hayaan nating ang Diyos ang magdagdag ng mga bagay po. Sagot sa ating mga kinakailan. Tayo kayo manalang. Sa aming pagtatapos sa Diyos, salamat sa paalaala ngayong gabi. Hayaan mo na kami ay mas malalong, lalong matakot sa iyo. Not fear na maglalayo sa amin sa iyo, but fear that we can have that wisdom that we need to prioritize you more and worship you more and put you the first in everything put you first in our schedule even in our families in our lives, in our dreams ikaw po ang mas mauna nakilang Diyos sa gabing ito ikaw ang maghayag ng iyong biyaya, magpakita ng uh, dapat gawin namin sa aming mga buhay, ang mga panalangin ng iyong mga anak, iyong pong dinggin at patuloy po na ikaw ay aming sambahin at papulihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Amen at amen. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Magkita-kita po tayo next Wednesday sa ating midweek worship. Magandang gabi po sa ating lahat.